，二零二二年五月十五号是一个重要的日子。五月十五号到底发生了什么呢？也就是从这一天起，入境越南的外国人不需要核酸检测，也不需要疫苗注射证明。越南政府的动作还是挺快啊，从三月十五号全面开放国际旅游。才短短两个月的时间，就把核酸证明和疫苗注射证明全部取消了。那么这就意味着外国人入境越南旅游或者工作，和疫情前完全一样了。这个越南政府啊，他也不把疫情当回事了吧？那么到底是什么原因而导致他们推出这么激进的政策呢？这里用到“激进”这两个字，不知道合不合适，但至少在我们看来是很激进的。据越南的有些媒体报道啊，是因为越南的防疫工作做得好，所以。全面开放，这个说法呀，我们听一听就好了。越南的防御工作做得好吗？<笑>完全躺平、完全开放的状态也叫防御工作做得好。不过有一点还是可以肯定的，也就是越南的疫苗接种率啊，还是很不错的。比方说，在三个多月以前，我们全家都已经接种完了第三针疫苗，那还是在农村地区啊。我觉得啊，这样完全开放的原因呢、啊，就是因为这个病毒没有那么可怕了。自从奥密克戎以来，现在的病毒啊没有那么可怕。虽然传染性比以前更强，但是重症率、死亡率是极低的。所以啊，这才是越南推出这么激进的政策的真正原因。现在还有些人呢、啊，天天在网上报道越南新增多少例，什么什么的，这些都是毫无意义的。因为在越南，大部分人的人感染了之后都不会去报备，所以你这些公布出来的数据。有啥意义呢？就通过这么一个不切实际的数据，就能够说明越南的防疫工作做得好，疫情已经完全得到控制了吗？这不是搞笑吗？那么这个政策的推出对我们的生活有什么影响呢？这里呢，我们就包括了所有的华人华侨，包括中国大陆，还有其他地区的以及海外的华人华侨，对于不同地区的同胞，这个影响是不同的。首先来说一下，对在越南的华人华侨的生活有什么样的影响？我觉得主要有两个方面的影响，第一个就像我这样的有孩子的，那么就更担心了，因为这么多外国人过来，现在都不需要检测了，谁知道他们有没有感染？所以啊，现在被感染的几率应该是会更大。大人倒是无所谓，因为这个感染了之后啊，和感冒是差不多的。但是小孩子感染了就比较麻烦，因为毕竟小孩子得个感冒也是够折腾人的。另外一个影响就是对有些同胞的生意上面的影响，比方说有些人在疫情期间做了一些药物和医用品的生意，这里指的是和防治新冠有关的药物和医用品啊。如果在疫情期间这些库存没卖完的朋友们，这个时候就要损失一大笔了，因为在这个时候啊，这些东西是完全卖不动的。现在在越南呢，完全没有人会再去买这些东西了。下次再去卖，还不知道是猴年马月的事情，这完全看天意。那么，对于除中国大陆以外的其他地区的华人华侨来讲，来越南工作、旅游或者做生意，更加的方便了，和疫情前没什么两样，随时都可以来。那么，我为什么要把中国大陆地区单独来讲呢？为什么要除开中国大陆地区呢？并不是表示越南就不对中国大陆地区开放啊，只不过是因为现在国内的防疫形势还是非常的严峻，单靠越南单方面的开放是没有用的，需要双边都开放了才可以正常的往来。现在大陆地区的同胞过来越南也不是完全不可能的，只不过是比较麻烦，旅游签证是不可能的，只能通过商务签或者工作签，而有一个必要的条件就是。需要越南公司的担保，恰恰这个担保呢，就是非常的麻烦。我也咨询过一些中介服务商，他们明确的告诉我，这个越南公司的担保还需要自己去办理，他们只负责办理批文，连靠这个吃饭的这些商家都无法提供这种服务，那说明真的没有那么容易。除非你有亲戚朋友在这边有公司，而且需要大一点的公司，具体要大到什么程度，是个什么样的标准？我也不太清楚，我只是听中介说，越大越好，也就是说越大越容易申请成功。当然呢，还有一个更重要的影响，也就是对于想来越南做生意或者工作的同胞来说，这边的机会更多了。具体有什么样的机会，我在这里就不一一列举了，毕竟我了解的也不全面。你只要这样来想就行了。在疫情期间
，不能做的生意和工作，现在都可以做了。好了，这个就是我今天要分享的内容，感谢大家的观看，我们下期再见，拜拜。